यशोमति मैया के नंद चल छोटी माँ के पास बलराम कहा की चुगली करे गो तू बस कोई बीच में नहीं बोलेगा आज कोई बीच में नहीं बोलेगा चल का ना मानकर जब प्रण लेती हूँ कि आज से जितना भी दूध दही माखन में बनाऊंगी वो केवल आपको ही दूंगी मैं भी श्री नारायण को साक्षी मानकर प्रण लेती हूँ मैं भी प्रण लेती हूँ या चिंता करने से कछु लाभ ना हो परिस्थिति कैसी भी हो चिंतित होना समाधान ना हो तो समाधान तो चिंतन करने से ही मिलता है जब यह आवास हो जाए वह भूल हुई है तो उसे मान के सीख लेनी चाहिए हमें नंद भवन जाके नंदराज और जशोदा से अपने भूल की माफी मांगनी चाहिए इससे पहले कि कोई और जाके कछु कहे मुझे स्वयं ही यशोदा को सब कुछ पता नहीं को बलराम क्या होगा लल्ला सब ठीक तो है ना छोटी माँ वो क्या होगा लल्ला बता छोटी माँ आपने कहा था ना कि ये यदि मिट्टी खाए तो मैं आपको बताऊ कान्हा जे मैं क्या सुन रही हूँ तूने मिट्टी खाई मैया मिट्टी के बारे में पूछ रही है पर मैंने तो भू देवी का सूट प्रसाद खाया है मैं कछु पूछ रही हूँ लल्ला उत्तर दे तूने मिट्टी खाई है कि ना तो क्या मैं असत्य बोल रहा हूँ मैंने स्वयं देखा है छोटी माँ कि अकेले बैठकर मिट्टी खा रहा था आप सबसे पूछे इन्होंने भी देखा था वाह सूख के सखाओ ने तो काटे ही साथ छोड़ दियो मुझे तुझसे सच सुनो है कान्हा बता तूने मिट्टी खाई है कि ना झूठ बोल रहे है सच्ची सच्ची बता खाई है ना भैया मैंने मिट्टी ना खाई इधर आ तो फिर मुंह खोल के दिखा दे अपनी मैया को क्यों अब क्या होगा तूने मिट्टी तो ना खाई तो दिखा दे कि जैसा बस सत्य बोल रहे हैं कान्हा मुंह खोल मुंह खोल लल्ला मुंह खोल के दिखा दिखा मैया को आ
हे नारायण ये कैसा अद्भुत दृश्य है काना के मुंह में संपूर्ण ब्रह्मांड पर इसका अर्थ क्या है नारायण की इच्छा क्या है क्यों दिखाया उन्होंने मुझे ये सब क्या बताना चाहते हैं मुझे वो ये सब कुछ ना कुछ कारण तो अवश्य है लगता है मुझे मेरे इन प्रश्नों का उत्तर मेरे कान्हा के पास जाके ही मिलेगा कितना भी सतर्क हो जाऊं, कोई ना कोई भूल हो ही जाती है पिछले बार तो बाबा ने संभाल लिया था अब मैया क्या करेगी छोटी माँ काना क्या हो गया इधर मैया मैया ना मुंह खोल के दिखा दिखा मैया को इसमें तो मस्मिट्टी है तो जो मैंने देखा वो क्या था स्वप्न था मेरा या कोई भ्रम हुआ था हाँ लल्ला इससे पहले कि मैया मैं सत्य समझ जाए मुझे सिटी को संभालना होगा क्षमा कर दो मैया आपको दुखी करो मैंने पर मैं सच्ची कह रहा था मैं मिट्टी ना खाई बस देवी का प्रसाद ही खाया था आप कहोगे तो आगे से ना खाऊंगा सच्ची बस बस लल्ला बस इसमें विशेष शक्ति ना हो सकती ये तो इतना भोला है कि मिट्टी को भूदेवी का प्रसाद समझ के खा खाओ मुझे क्षमा कर दो मैया ये दूसरी बार हुआ है मेरे साथ क्या मैं पावली हो गई हूँ ना ना मैं तो पूरी तरह ठीक हूँ फिर क्या कारण हो सकता है इसका अरे प्रसाद का समय हो गया है और मैंने अभी तक कुछ बनाओ भी ना है आज फिर से गुड़ ही चढ़ाना पड़ेगा मैं आए दिन भोग में गुड़ चढ़ा रही हूँ अवश्य इसीलिए मिट्टी को गुड़ का प्रसाद समझकर खा गो मेरा काना मैं समझ गई लल्ला वो अकेले बैठ के मिट्टी क्यों खा रहा था मुझे क्षमा कर दो प्रभु अपनी ममता में लल्ला की आवश्यकता को सबसे अधिक महत्व दे रही थी मैं इसी कारण से आपकी भक्ति में भूल चूक हो गई पर आप तो साक्षी हो मेरे मन के भीतर आपकी श्रद्धा और भक्ति में कछु कमी ना है पर हाँ कर्म कांड और विधि विधान में ऊंच नीच है तो अनुचित ही 
पर आज जो मैंने देखो है ना उसने मुझे मेरी भूल का आभास करा दियो है नारायण मैया चुपचाप हाथ जोड़ करके पूजा कर सर क्या देख रहे ताकि नारायण तुझे सब बुद्धि दे इस सृष्टि में जो भी होता है ना लल्ला सब इन्हीं की इच्छा से होता है और हम बार बार अपनी अज्ञानता के कारण इनके विधान पर प्रश्न उठाने लगते हैं हम जे भी ना सोचते कि प्रभु की लीला पर संदेह करने का अधिकार ना है हमें समस्या चाहे कितनी भी बड़ी क्यों ना हो सही समय पर नारायण सही मार्ग दिखा ही देते जैसे आज उन्होंने मुझे दिखा है आज आपने मेरी आंखें खोल दी नारायण पति संतान परिवार सब महत्वपूर्ण होते हैं पर आपकी भक्ति भी उतनी महत्वपूर्ण होती है अब से इस बात का पूरा ध्यान रखूंगी मैं सच्ची निष्ठा और भक्ति से आपकी पूजा करूंगी भोग अनुष्ठान और सेवा करूंगी वैसे नारायण सच्ची बात तो जय है कि सब इसी के कारण हो रहा है इसके कारण आजकल मुझे समय ना मिल तो है मैया मेरी सेवा ही तो नारायण की सेवा है मुस्कुरा क्यों रहे रे? आज जोर प्रार्थना कर कि नारायण तुझे भी सही समय पर सही मार्ग दिखाए ताकि तुझे मिट्टी वाली भूल दोबारा ना दोहराए हाँ जोर आपको मुझे भी सही मार्ग दिखाना हो वो एक और मेरी प्रजा है तो दूसरी और मेरा लल्ला मैं किसका हित साधू किसी एक का त्याग कैसे कर दू मैं मैया प्रसाद दो ना क्यों मिट्टी ना खानी नहीं लल्ला आज के बाद मिट्टी को गुड़ समझने की भूल मत ही करियो समझ आई जा विश्राम कर मुझे ना आपसे बहुत महत्वपूर्ण बात करनी है मेरे साथ आओ चलो बहुत आवश्यक बात करनी है बैठो बैठो जी सुनो जी आप विश्वास ना करोगे आज मेरे साथ क्या हुआ है पर पहले ये बताओ आप मेरा उपहास ना उड़ाओगे ना पिछली बार के जैसे मैंने ना कान्हा के मुंह में फिर से ब्रह्मांड देखो है आप ऐसे क्या देख रहे हो सच्ची में देखो है और इतना ही ना मैंने तो जे भी देखो कि श्री नारायण गोकुल में हर स्थान पे है जहां देखो वही नारायण जे तो इसी बात का संकेत है यशोदा के आज गोकुल वासियों को नारायण के आशीर्वाद और सहायता की आवश्यकता है इसका क्या अर्थ है और आप इतनी चिंता में क्यों लग रहे हो उस व्यापारी ने हमारे गोकुल वासियों के साथ छल किए हैं सोता जानबूझकर उसने सभी को लोग के जाल में फंसाए हुए और जे सब उसने किए हैं किसी और के लिए किसके लिए बताओ जी किसके लिए कंस के लिए कंस के लिए उसे कंस नहीं भेजा था यार क्या देख रहे हो 
तुम इसके योग्य हो परमानंद अपनी बुद्धिमत्ता चतुराई और कुशलता से तुमने इसे अर्जित किया है महाराज की जय हो <laughs> महारानी प्राप्ति महारानी अस्थि हमें तो लगता है कि परमानंद को हमारे मंत्रिमंडल में होना चाहिए <laughs> परमानंद जिस प्रकार तुमने गोकुलवासियों को अपनी चतुराई के चक्कर भी में फंसा दिया है अद्भुत था वो अद्भुत आप बस आज्ञा दीजिए महाराज ये सेवक पालन करेगा आज गोकुल आपके चरणों के नीचे आ गया है कुछ ही समय में पूरा संसार आपके पैरों तले होगा <laughs> आपको सच में लगता है महाराज कि गोकुलवासी अपने वचन का पालन करेंगे और जीवन भर अपना दूध दही घी और माखन हमें निशुल्क देते रहेंगे बोले हैं वो भक्त हैं और यही उनकी सबसे बड़ी दुर्बलता है और यही दुर्बलता उन्हें विवश कर देगी और उससे भी आनंद की बात है ये कि उनका राजा आनंद अपनी प्रजा को जीवन भर कष्ट सहते देख नहीं पाएगा और दौड़ता हुआ भागता हुआ यहां आएगा मेरे चरणों में अपने उस पुत्र के साथ पर वो तो महाराजा है ना उसे कुछ कमी है क्या फिर हमारे भोले भाले गोकुलवासियों को क्यों फंसा रहा है जी ना ना बात कछु और है सच्ची सच्ची बताओ क्या चाहता है वो कहीं बाबा ये ना बता दे कि कंस मामा ने यह सारा झल मुझे मथुरा बुलाने के लिए रचा है मैया की ममता भय में बदल जाएगी ऊपर से देखो तो बस दूध दही माखन का छोटा सा छल है पर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा षड्यंत्र छुपा है इसका आप जानते हो ना क्या है मुझे ना बताओगे बताओ बताओ जी यशोदा वो चाहते हैं कि मैं दरबार में जाऊं और साथ ले जाऊं साथ ले जाऊं बाबा क्या कर रहे हो संभालो किसे साथ ले जाऊं गांव वालों की दया की पुकार को उनकी सहायता की गुहार को उसने कहलवाई है कि मैं हाथ जोड़कर उसके सामने बिनती करूं तभी वो गांव वालों को निःशुल्क उत्पाद देने की व्यवस्था से मुक्त करेगा अब मुझे समझ ना आ रहा कि मैं, मैं क्या करूं जब हमें कुछ समझ में ना आए ना तो सारी चिंता श्री नारायण पर छोड़ देनी चाहिए जी तुम सत्य कह रही हो सुध सारी चिंता नारायण पर ही छोड़ देनी चाहिए अब वही मार्ग दिखाएंगे जिस सारी गोपियों पर तो बड़ा संकट आ गया जी अब तो इनका मन भी करेगा तो हिचक के बारे मेरे पास ना आएंगे में आप कौन है हाँ मुरली इस समय मैं उनके लिए केवल उनका लल्ला हूँ पर आपके पास उन्हें इस चिंता से मुक्त करने का उपाय है प्रभु है ना? फॉर मोर अपडेट सब्सक्राइब टू आर चैनल Click the show links and enjoy watching the videos.